হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজ হচ্ছে বারো মে দু হাজার তেইশ তো আজকের এই ভিডিওতে বারো তারিখের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলি আলোচনা করবো এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে স্যার এই ভিডিওর যদি পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে চাও তাহলে টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করে ডাউনলোড করতে পারো টেলিগ্রাম গ্রুপের যে লিঙ্ক সেটি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তাহলে চলো আজকের প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অবজারভেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু করেছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন বি ইসরো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভারতের যে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রয়েছে বা ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন রয়েছে তারাই মূলত স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অবজারভেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম এটি শুরু করেছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি সম্প্রতি ইসরো শুরু করেছে এই স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অবজারভেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম আচ্ছা এখানে একটু ইসরো সম্পর্কে বলে দিই যেহেতু ইসরো শুরু করেছে ইসরো প্রোগ্রাম তো বললাম একটু আগে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন এবং এই ইসরো প্রতিষ্ঠা করা হয় পনেরো আগস্ট উনিশশো উনসত্তর সালে আর এর সদর দপ্তর হচ্ছে বেঙ্গালুরুতে আর বর্তমানে চেয়ারম্যান কে চেয়ারম্যান হচ্ছেন ডক্টর এস সোমনাথ পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি জাতীয় প্রযুক্তি দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশনটি এগারো মে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক বছরই কিন্তু এগারো মে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস পালন করা হয় অর্থাৎ জাতীয় প্রযুক্তি দিবস বা ন্যাশনাল টেকনোলজি ডে ন্যাশনাল টেকনোলজি ডে বা জাতীয় প্রযুক্তি দিবস প্রত্যেক বছর এগারো মে পালন করা হয়ে থাকে এবং এই এবার দু সালের যে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস বা ন্যাশনাল টেকনোলজি ডে এই এর যে অনুষ্ঠান তার উদ্বোধন কে করেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিউ দিল্লিতে উদ্বোধন করেছেন এবং এগারো তারিখ থেকে চোদ্দ তারিখ এই দিনগুলিতে কিন্তু এই জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষে বা ন্যাশনাল টেকনোলজি ডে উপলক্ষে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে তো সেটুকু তো অপশনটি এগারো মে আচ্ছা যে প্রত্যেকবারের মতো এবারের অর্থাৎ এই দু সালের যে ন্যাশনাল টেকনোলজি ডে এর একটি থিম রয়েছে তো থিম হচ্ছে স্কুল টু স্টার্ট আপ লার্নিং ইয়ং মাইন্ডস টু ইনোভেট সরি একটু ভুল বললাম স্কুল টু স্টার্ট আপ ইগনাইটিং ইয়ং মাইন্ডস টু ইনোভেট এটা হচ্ছে থিম এটা পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কাকে ব্যাডমিন্টন এশিয়ার প্রযুক্তিগত কমিটির প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে তো এই সঠিকতর কি অপশন বি ওমর রশিদ তো এই যে দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন ওমর রশিদ ইনি বর্তমানে আমাদের যে ভারতীয় যে ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া তার জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত আছেন তো এনাকে এই সম্প্রতি এই এশিয়ার যে ব্যাডমিন্টন রয়েছে বা ব্যাডমিন্টন এশিয়া রয়েছে তার চেয়ার অব দ্য টেকনিক্যাল অফিসিয়ালস কমিটির প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি ওমর রশিদ আচ্ছা সাম্প্রতিক সময় জানানো গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্টস হয়েছে সেগুলি এখানে বলে দিই যেরকম সম্প্রতি ইনফরমেশন টেকনোলজি কোম্পানি ন্যাসকম তো ন্যাসকম সম্প্রতি আনন্দ মহেশ্বরীকে তাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করেছে আর সম্প্রতি পঙ্কজ সিং এই আমাদের যে সাইকেলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া রয়েছে তার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে এছাড়া সম্প্রতি স্পাইস জেট অরুণ কাশ্যপকে তাদের সিও অর্থাৎ চিফ অপারেটিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করেছে আর সম্প্রতি মার্ক নিকোলাস এই এম সি সি অর্থাৎ মেরিলবোন ক্রিকেট গ্রাউন্ড যে রয়েছে সরি মেরিলবোন ক্রিকেট ক্লাব মেরিলবোন ক্রিকেট ক্লাবের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন মন্ত্রণালয় লার্নিং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সক্ষম লঞ্চ করেছে তো এখানে সঠিক উত্তর কি অপশন বি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এই স্বাস্থ্য বা হেলথ মিনিস্ট্রি যে রয়েছে আমাদের তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু এই সক্ষম বা সক্ষম এস এ কে এস এইচ এ এম এটি লঞ্চ করা হয়েছে তো লঞ্চ করেছে কে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা হেলথ মিনিস্ট্রি পরবর্তী প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্যে ইন্দিরা গান্ধী মহিলা সম্মান নিধি লঞ্চ করা হয়েছে তো এখানে প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশন বি হিমাচল প্রদেশ তো হিমাচল প্রদেশ সরকার সম্প্রতি সেখানে ইন্দিরা গান্ধী মহিলা সম্মান নিধি এটি লঞ্চ করেছে অ্যাকচুয়ালি এই যে প্রকল্প বা এই যে উদ্যোগ এর মাধ্যমে কিন্তু সেখানকার যে মহিলা রয়েছেন তাদেরকে আর্থিক সহায়তা করা হবে পনেরোশো টাকা করে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি অপশন বি হিমাচল প্রদেশ অ্যাকচুয়ালি আঠারো বছরের উপরে যে মহিলা রয়েছেন বা মেয়েরা রয়েছেন তাদেরকেই মূলত এই ইন্দিরা গান্ধী মহিলা সম্মান নিধি দ্বারা সাহায্য করা হবে তো এটি সম্প
আচ্ছা একটু হিমাচল প্রদেশ সম্পর্কে বলে দিই হিমাচল প্রদেশের রাজধানী হচ্ছে শিমলা এবং ধর্মশালা এর মধ্যে শিমলা হচ্ছে শীতকালীন রাজধানী সরি শিমলা হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী আর ধর্মশালা হচ্ছে শীতকালীন রাজধানী আর মুখ্যমন্ত্রীকে হিমাচল প্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন সুখবিন্দর সিং সুখু আর গভর্নর হচ্ছেন শিব প্রতাপ শুক্লা এছাড়া হিমাচল প্রদেশের বিখ্যাত ন্যাশনাল পার্কগুলির মধ্যে গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক পিন ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক ইন্দরকিল্লা ন্যাশনাল পার্ক ক্ষীরগঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক শিমলবাড়া ন্যাশনাল পার্ক আর ফেস্টিভ্যালের মধ্যে কল্লু দশেরা লোজার হালদা সাজো ফেস্টিভ্যাল উল্লেখযোগ্য এছাড়া ফোক ড্যান্সের মধ্যে চান্নাক চাম লাউলি ড্যান্স নটি ড্যান্স ঠোটা ড্যান্স এগুলি এই উল্লেখযোগ্য কিছু ফোক ড্যান্স আর স্টেট অ্যানিমাল কি স্নো লে পার্ট সাম্প্রতিক সময় জানানো গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে সেগুলি এখানে বলে দিই যেরকম সম্প্রতি চৌষট্টি বছর পর এই দলাই লামা রামন ম্যাক্সেসে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এছাড়া সম্প্রতি আলিয়া ভট্ট পেয়েছেন বেস্ট অ্যাক্টার্স অ্যাওয়ার্ড সম্প্রতি যে ফিল্ম ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে ফিল্ম ফেয়ার যে সেরেমনি সেখানে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন আর সম্প্রতি বিদ্যা বালান এবং আশা ভোসলে এরা পেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর অ্যাওয়ার্ড আর সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার যে একটি বিদ্যালয় যার নাম হচ্ছে জওহর নবোদয় বিদ্যালয় সেটি এই চব্বিশতম ন্যাশনাল ইউথ পার্লামেন্ট কম্পিটিশনে পুরস্কার জয়লাভ করেছে তেলেঙ্গানা সম্পর্কে বলে দিই তো কিছুদিন আগে এই তেলেঙ্গানার পুলিশ তারা সাইবার কংগ্রেস উদ্যোগ শুরু করেছে রাজ্যে আর সম্প্রতি তেলেঙ্গানাতে আরোগ্য মহিলা যে স্কিম সেটি শুরু করা হয়েছে আর সম্প্রতি তেলেঙ্গানাতে ফুড কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হয়েছে আর সম্প্রতি তেলেঙ্গানার যে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন কে চন্দ্রশেখর রাও তিনি হরে কৃষ্ণ হেরিটেজ টাওয়ার শুরু করেছেন অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হেরিটেজ টাওয়ারের শিলান্যাস করেছেন হায়দ্রাবাদে তেলেঙ্গানার রাজধানী হায়দ্রাবাদে আর তেলেঙ্গানার রাজধানী তো বললামই হায়দ্রাবাদ আর মুখ্যমন্ত্রী বললামই কে চন্দ্রশেখর রাও আর গভর্নর তামিল শেখ সুন্দর রাজন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি আর বি আই কোন ব্যাংকে এক দশমিক তিয়াত্তর কোটি টাকা জরিমানা করেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ এইচ এস বি সি ব্যাংক তো সম্প্রতি এই যে আর বি আইয়ের যে নিয়ম বা গাইডলাইনগুলি রয়েছে সেগুলি ঠিকঠাক মতো ফলো না করাতে আর বি আই বা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে এইচ এস বি সি ব্যাংকে এক দশমিক সাত তিন কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে আচ্ছা যে এইচ বি সি ব্যাংকের পুরো নাম কী পুরো নাম হচ্ছে হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড তো এই এইচ এস বি সি এই ব্যাংকে সম্প্রতি আমাদের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এক দশমিক সাত তিন কোটি টাকা জরিমানা করেছে ঠিকঠাকভাবে রুলসগুলি ফলো না করার জন্য আচ্ছা কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সম্পর্কে বলে দিই এই এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ফার্স্ট এপ্রিল উনিশশো সালে আর সদর দপ্তর মুম্বাইতে আর বর্তমানে গভর্নরকে শক্তি কাতন দাস এবং এই শক্তি কাতন দাস হচ্ছেন জার্মানি সম্প্রতি জার্মানি আয়োজন করেছিল বা প্রতিনিধিত্ব করেছিল পিটসবার্গ ক্লাইমেট ডায়লগ তো সঠিক উত্তর কি অপশন এ জার্মানি এটি আয়োজন করেছিল আচ্ছা জার্মানি সম্পর্কে বলি জার্মানির রাজধানী বার্লিন জার্মানির মুদ্রা ইউরো আর জার্মানির বর্তমানে চ্যান্সেলর হচ্ছেন ওলোপ শ্যালোজ এবার কতদিন তোমাদের যে প্রশ্ন করেছিলাম প্রশ্ন ছিল সম্প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনী কোথায় বুলন্দ ভারত সামরিক মহড়া আয়োজন করেছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন এ অরুণাচল প্রদেশ সম্প্রতি আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনী অরুণাচল প্রদেশে এই অনেকটা চীনের সীমান্তের কাছাকাছি এই বুলন্দ ভারত নামক সামরিক মহড়া আয়োজন করেছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন এ অরুণাচল প্রদেশ এবার আজকের প্রশ্ন তো তোমাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকবে প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি এপ্রিল মাসের আইসিসির সেরা পুরুষ খেলোয়াড় কে হয়েছে তো অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্স করবে তো বন্ধুরা সে আজকের ভিডিও যেখানে বারো তারিখের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবো আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিওতে অন্যান্য প্রশ্নগুলি নিয়ে হাজির হবো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ